ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਖਰੀ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਦਫਨਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਨੀ 2020 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਰੀਕੰਪੋਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰੀਕੰਪੋਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੈਟਰੀਨਾ ਸਪੈਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਰੁਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਟਰੀਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਖਾਦ ਲਈ ਕੈਟਰੀਨਾ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਟੀਲ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਚ ਸੁੱਕੀ ਘਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਰਾ ਨਾਲ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਉਤਪਾਦ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਗਏ ਕੈਟਰੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲ ਸਕੇ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ